É hora de chamar o vídeo. Vamos lá. Esse é um dos solos mais incríveis da, da música do rock, né, de todos. Vou fazer o solo depois. Primeiro, ó. Lá, tocadoras, tocadores internautas, tocar é bom demais, eu sei que você sabe disso. Esse solo é incrível. Quem já é fera já vai pegar de primeiro. Eu vou passar o solo e depois vou fazer ele detalhadamente, tá bom? Mais uma vez. Pois é, esse solo é maravilhoso, né? um dos solos mais incríveis da, da música internacional, do Look Man. E a música é interessante porque ela conta a história de um cavaleiro. Né? Essa música foi feita pelo Greg Lake, né? que é o vocalista, o baixista. Com três feras, né? A Emerson, Kate Emerson, né? o ator desse solo maravilhoso, do Emerson Lincoln Palmer, né? Kate Emerson. O Greg Lake, que é o baixista e vocalista, tocou no Waze, tocou em vários outros grupos muito bons também, King Crimson, né? E o, o Palmer, Cal Palmer, que é um batera assim, tentando. Eu vou até deixar um link aí de um, de um show deles em 70, se não me engano, na, na Suíça. É no Lake and Palmer, Lake, né? Lagos, né? na Suíça, se não me engano, é Zurique. E esse, esse show é incrível. E vou deixar também o, o, o da, da música do Lookman com a letra traduzida, porque é sempre interessante para a gente saber o que, que a música quer dizer, né? Eu acho isso. E, então, vou deixar esses links aí. Para quem está conhecendo o canal agora, eu vou me apresentar que eu sou o Leogatti, para quem está chegando. Pô, é muito importante, esse canal é relativamente novo, eu vim, né? tem muitos canais muito mais antigos que o meu, tem muito mais seguidores, então eu peço quem está curtindo esse trabalho, tá, tá, que se inscreva, se não é inscrito, dê umas curtidas, maratone outros vídeos. Inclusive, tem um vídeo é, do From the Beginning, que é um outro solo lindo, de uma outra música linda, da Anderson Lincoln Palmer, está aí também na lista do, do canal aí, do Aprenda Teclado e Piano Léo Gatti. E tem outras músicas maravilhosas, tem também do rock progressivo brasileiro, né? Tem, tem música do 14 Bis, do Planeta Sonho, tem três solos maravilhosos. E tem Madden, tem Larry B, tem várias músicas aí que estão aí para quem quiser aprender. Então eu conto com você para compartilhar também, para quem tem interesse, para que mais pessoas usufruam e para que o meu canal cresça, a gente vocês possam colaborar com o canal. Quem quiser fim dar uma força também pode fazer um pix aí para o canal poder fortalecer o nosso trabalho, tá? Valorizar esse trabalho. Mas voltando aqui ao assunto, então essa música é, Look Man, ele fala que é uma música assim, quer ver? Eu vou fazer até aqui, depois eu, eu volto aqui para o. É, ele fala. We had white horses and by the sword.
fala de um, de um cavaleiro, né? Fala de um cavaleiro que é todo bem sucedido, cheio de riquezas, de, de damas na porta, de, é, as damas vestidas de cetim, as damas da nobreza, e esperando na sua porta. Então, depois ele fala que ele também é coberto de ouro, dorme nas só de ouro. Só que ele é chamado para a guerra, vai para a guerra, toma um tiro e, e a letra conta aí, depois vai ver a letra traduzida. E aí conta a história que ele, mesmo com todo o dinheiro, não pôde salvar a vida dele. Né? Ele vai pela glória, pela glória do país e tal, para ser cantado. Oh, what a lucky man. São quatro estrofes. E a harmonia é fácil, né? Sol, sol, pode ser aqui também. Com a nona. Com a quarta aqui do, 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 do Ré invertido, segunda inversão. Com a, com a segunda inversão do Ré, né? que o, o Lá tá no baixo, a quinta no baixo. E faz com a quarta. O violão faz isso com a nona aqui do, do, do sol. E aí o Greg Lake conta que ele fez essa música com 12 anos de idade. Olha que incrível, né? Essa é uma das primeiras músicas. E foi de maior sucesso, se não o maior sucesso dessa banda incrível. Então vamos agora para o solo, tá? Dentro dessa introdução. Desculpa aí esse início aí bagunçado aí, os problemas na hora de colocar a câmera. Já espero que a câmera esteja pegando. Outra coisa, você pode atrasar o vídeo à velocidade para fazer mais lento. Mas eu vou fazer agora passo a passo mais lento também. Mas uma coisa, você pode ampliar também a tela que a gente tiver no celular para ver mais de perto o movimento dos dedos. Essa música, o dedo 4, é muito importante. Eu vou falando logo de cara que esse solo todo é trabalhado com passagens pelo dedo 4. O dedo 4 é fundamental, senão você se enrola daqueles nó nos dedos que eu costumo falar. Né? Até eu vou... É uma, é uma música com um grau de dificuldade relativamente difícil. Mas, se você trabalhar lentamente, consegue tirar. Né? Sempre do lento para o rápido. Né? Eu estou aqui... Eu, eu escolhi um... É um mug, né? É outra coisa. Né? O solo é um instrumento que foi o primeiro, um dos primeiros solos de mug da música internacional. O Mug é monofônico, mas aqui eu estou usando uma, minha voz da polifonia que é multi, multipolifônico, né? Eu estou usando um square led, um square, onda quadrada, led, led é quando é, é para solo mesmo, né? Parece uma guitarra, né? Que o, o Kate Emerson é uma espécie de Jimmy Hendrix da guitarra. Esse, esse vídeo aí do, do show em Zuri, que ele pega o teclado, deita o teclado, ele pega, quase bota fogo no teclado, quase quebra o teclado, ele bota os negócios. É incrível. E o solo de bateria do Carl Palmer também, para quem é baterista, incrível. Maravilhoso. Mas vamos voltar aqui ao tema. E aí eu estou colocando aqui... É, outra coisa importante que é, é um binário composto, tá? Essa, essa música não é quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Olha. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Como se fosse uma valsa, né? Um, dois, três, um, dois. O binário composto são dois tempos, é, cada um com subdividido em três. Três cocheios. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Então, eu fui procurar aqui achei no meu. Não sei no teu como é que vai ter. O sou seis por oito. É um seis por oito, né? Sou, que é a levada meio sou, meio swingada, né? O sou sempre tem uma... Você vê que, ó... Ela tem uma quebrada, né? Um swing, né? O sou. O tempo da música é 52. Eu, na passagem da chamada da aula, botei em 48. Estava mais lento, que é o tempo que veio nela. Mas eu... 52, mas... Vamos fazer agora, começar? Vamos baixar para 40, Tá? Então ele começa com. O, é, eu estou em Ré maior, tá? A pentatônica. Só que ele dá umas ele, ele pega uma, uma, ele faz umas mudanças. Ele pega o Mi uma hora também, joga no Mi, joga uma, né, um, modo, um outro modo grego aí para fazer o solto. Só numa passagem, a maior parte é em Ré. E ele faz sempre. Ooh, what a lucky man, la, mi. Eu estou usando duas mãos porque aqui fica melhor para fazer. Poderia ser. Às vezes não vai ter a mão aqui para chegar, né? 
Às vezes a mão não canta então, e faço grave na outra mão. Aí vem aqui pro sol, vou sair daqui daqui. Olha o dedo quarto, tá vendo? Ó. É um sol maior. Ele vai para outra terça do sol com o dedo quarto. Aí ele pega aqui no mi, ó, tá vendo? Passando meio que no mi. É, desculpa. Ré, si, sol, si, lá, fá, sustenido, mi, sol, si, sol, mi, fá, sustenido, ré, dó. Aí eu do quadro aqui. Ré, lá. E faz de novo esse movimento que ele fez aqui, só que muito tava abaixo. E sempre ficando aqui. Aí. Aí tem um mu que ele faz. Que ele, o mu mesmo faz quando você dá a nota, duas notas ao mesmo tempo. Ele... Uau, uau, uau. Então eu vou fazer isso na mão aqui. Passo pelo si rapidinho aqui. E depois ele cai aqui. aqui. Aí faz um... Mais cinco vezes no tempo a gente vê que tem que cair sempre no um, né? Aí vem um. Fazer de novo. Aí essa parte do solo é uma das partes mais complicadas. Essa é a última, que eu até dei uma radinha na primeira vez. Fiz de novo. A gente vai praticando, vai praticando até pegar melhor, né? Então eu tô pegando esse. Eu peguei esse meio rápido para fazer essa aula, mas vamos lá. Então eu tô eu tava eu tava no Isso é tudo a escala de ré. Né? Dedo 4 no Dó. Tá? Opa, aqui não. Sol. Como se fosse o Lá maior aqui. E vai pro Dó. Vem Dó. Começou com ré com, ré com, com, a, com, a, com a quinta aumentada. Né? Aliás, com a sétima, né? A sétima, o dó é a sétima do ré. De novo. Olha o dedo quatro aqui de novo. Esse finalzinho, esse finalzinho aqui parece que embola, né? Então... Aí dessa escala toda, ó. Faz a escala do Ré. Né? Aí volta para a terça. Tá? Porque essa parte aqui eu me demorei a ter que pegar. Porque essas idas e vindas, você ficou vindo e caramba. Aí qualquer coisa, bota para metade do andamento, metade do, da velocidade da, do vídeo, inclusive esse. Tá? Né? Faz 
faz de novo aquele movimento dos três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aí quando ele vai um, dois, três, ele vai lá para o dedão, ó. E tem um... Eu até fiz errado na chamada, né? É. Tá, ele faz um... Faz devagar. Aqui, inclusive, a bateria muda na música. A gente aqui deixa igual, que não tem como mudar. O baterista, você vê aqui na, na, na gravação, na música original, a batida fica um pouco diferente para acompanhar, mas a gente consegue fazer quase igual. Aqui que ele passa pelo meio, ó. Aqui tá no ré. Aqui é o mi. Só que em vez de por mim aqui. Faz a mesma coisa. Aí foi pro ré. Faz o mesmo movimento, mas. Aqui que tem. Aqui que tem esse dedo 4 que é muito importante, ó. Opa! Quando às vezes faz devagar, hein? Às vezes fica fazendo rápido quando vai fazer devagar. Você tem que treinar devagar. A gente fica fazendo rápido quando vai fazer devagar. Como é que é mesmo? E com a quarta do Ré, do Lagasto. Aí foi pro Mi. Voltou pro, pro, pro Mi, pro Ré. Essa partezinha final é enjoadinha, quer ver? Ó. Aí faz aqui o Ré. Aí dá a sétima. Pro ré, pro ré lá no gravão e faz um lá mi lo fá e depois cai uma oitava abaixo vamos fazer com o ritmo vamos ver se vou fazer com o ritmo bem devagar ó. vamos ver se eu consigo que às vezes eu me enrolo quando faço devagar dois, três um, dois, três Fazendo de novo, hein? opa, no um, né? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aí vai cair aqui agora. Espera um. Um, dois, três, dois. E vai cair no gravão. Um, dois, três. Um, um dois, três. Um. Espera um, um, dois, três, um, dois, três, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Engraçado que ele, apesar dele ser, vai fazer uma virada para acabar. Engraçado que ele, apesar dele ser do, seis por oito, ele, ele aqui coloca em quatro. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Ele não faz em um, dois. Então, às vezes, confunde um pouco. A gente pensa que é quaternário, mas não é que... Tá... Porque seria 12 por 8. Quando é 4, né? Quando é 2, 
em 9 por 8, que seria no ternário, ternário, né? Então vou acelerar um pouquinho, vamos para... De passo em passo, de dois em dois, até chegar aos 40, 46, 52, vamos lá. Eu vou pro B, eu tô no B, tá? aqui tava no A, vou fazer de novo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Agora eu vou cair aqui, não aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora sim o cara no grave. Você vê que ele anda bem no teclado. Ele vai pra cá, vai pra lá, né? É bem rápido. Um, dois, três, um, dois, três, três, um, dois, três, um, dois, três. Bom, esse você viu que a, a, a mãe é muito ao dedo quatro, quer dizer, tanto aqui, ó. O dedo quatro aqui de novo. O dedo quatro aqui, ó. Vou com três. Aqui vai se enrolar. O dedo 4 aqui de novo. E aqui o dedo. Aqui o 3. 3. Faz assim. Se fosse no mundo, uau, 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 no mundo ficou mais barato isso aqui. Um, dois, três, um, dois, três. Ah, tá. Vai fazendo isso aqui até chegar no um, dois, três, um, dois, três. De novo o quatro, ó. Dedo três aqui. Aqui é mais o três, né? Dedo três de novo. O quatro tá aqui, né? Dedo quatro aqui. Dedo quatro de novo aqui. Quatro no dó. Quatro de novo. De novo devagar, né? Quatro. Quatro. Faz aquela completar. Completo o Ré. Né? Caiu no sétimo. Do Ré com o sétimo. Lembra do... Né? Opa! É o sol. Aqui, agora que vem. Meu do dois aqui. Agora o mistério, o macete é o dedo dois. Aqui dedo 4, aqui que vem o dedo 4, senão você vai se embolar todo. Dedo 4 novo aqui, ó. Faz 
fazendo sem, sem ritmo seria isso assim. essa parte de novo, né? Essa é a parte mais difícil do solo, né? Mais rápida, inclusive. E muita dissonância, ele sabe, é pro mim, né? Que eu tô, ah, tô no 46. Então vamos lá de novo. Desculpa aí, vai lá. Desconcentrei. Que a parte que mais enrola é essa aqui, né? Tô, tô aqui, né? Vamos fazer de novo esse finalzinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou fazer de novo, porque ó, essa partezinha aqui tem um problema que a quebrada da, da bateria é diferente. A gente tem que entrar no tempo um pouco diferente do solo original para poder casar com, com a bateria, porque se você olhar na, na, na música, a bateria ela quebra ali, ela está muito elevada. Então estou... Um, dois, três, um, dois... Um, dois, um, dois... Um, dois. Ao vivo é isso assim, dois, três, um, dois... É o um, dois, três, um, dois, três. Vamos lá para cinquenta e dois, que é o andamento da música, tá? Aqui quando entra no ah, aí já entra o, ele faz duas vezes antes do solo, faz duas vezes o o lucky man he was que homem de sorte que ele era, né? Ele começa dizendo que é homem de sorte, contando só as coisas lindas, né? Que ele, ah, ele dançou de cedo, ah, ele mulherada, ah, não sei o quê. E no final ele vai para a guerra e puf, toma um tiro e fica chorando e morre e chorando porque e, e, e pensa, pô, que homem de sorte que eu era e nenhum dinheiro agora vai poder me salvar, né? Enfim, a história aí 
E que homem de sorte que ele era. Ele não devia ter ido para a guerra em nome do rei, né? E mandou. É um pouco essa lição, talvez, no que ele queira passar. E ele fez isso com 12 anos de idade. Mas vamos lá, voltando aqui à, à música, né? Hum. Aí, então, eu tô... Ah! Fez duas vezes o refrão. He was. Depois da terceira vez ele faz o... Ah, já entra o solo, que seria essa, essa parte. Agora mais em cima. Tá? Então é isso aí, eu acho que deu para pegar aí, quem já pegou de primeira, pega ali da... Amplia aí a tela, como eu falei, bota o andamento, pode tocar junto com a música, no próprio vídeo que eu, que eu vou deixar o link, bota assim, velocidade de reprodução, vai lá no clique ali nos, 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 nos trezinhos ali, vai na configuração, e vem velocidade de execução, você pode acelerar ou pode atrasar. Aí você atrasa, se quiser, para fazer lento, mas eu fiz aqui lento para poder ver, até desculpa os erros aí, mas quando a gente faz lento ali, quando eu fiz rápido... Aí sai certinho, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que por hoje, por hoje a gente fica por aqui, né? Então eu peço mais uma vez para quem ficou até o final, principalmente se você ficou até o final porque curtiu, né? Se você ficou até o final, você curtiu, né? E aí, pô, e se inscreve aí se você não é inscrito. Dá uma força para o canal, curte as postagens, comenta nas postagens, porque isso aumenta a visibilidade de outras pessoas também. Compartilha, se você puder para outras pessoas que possam se interessar, gosta de rock progressivo, gosta de teclado, mesmo quem não gosta de rock progressivo, é uma musicaça, né? Você vai ver aí, quem não conhece, se conhece a música, pega o link, escuta, vai lembrar, muita gente, pessoas geração, os jovens há mais tempo como eu, conhecem bem a música, os mais jovens aí, se é o teu caso, pô, escuta que essas músicas, rock progressivo, ele misturava muito do, do clássico, né, com, com, com o pop, inclusive nesse show de, que eu vou deixar o link também, de Zurique, pô, é quase jazz, é um rock progressivo, tem uma hora que eles quebram tudo, parece até jazz. Tá bom? Então, qualquer dúvida, comenta aí se você conseguiu tocar, comenta aí o que, que eu posso melhorar, comenta que música você pode querer também que eu, que eu, que eu tire, né? nesse estilo ou outro também, que você veja para teclado é legal. Esse solo, eu estava escutando essa música, eu já falei, opa, vou, vou apresentar esse solo para a turma lá. Valeu? Abração, então, até a próxima. Tocar é bom demais. Ah, e deixa aí, o, quem puder também colaborar, pode deixar um pix ali, tem uns pix ali também na postagem, na descrição. O que mais que eu posso falar? Mais nada. Ah, quem quiser ser aluno, aluna, é, tem o um link aí também do nosso curso Tocar é Bom Demais, tem mais de 20 músicas, eu vou incluir essa lá também, todas essas músicas, é, lá o curso, o curso é vitalício, você aprende com as aulas pré-gravadas e você pode fazer quantas vezes a aula quiser, e eu, eu ensino você a tirar de ouvido suas próprias músicas. Tá? Esse curso está bem legal, e quem quiser mentoria também entra em contato, que eu também tenho algumas vagas para mentoria. Valeu? Ah, inclusive esse mês, 30% de desconto para o curso. Tocar é bom demais. Estou tá, no novembro, né, fazendo essa promoção de novembro que está todo mundo fazendo. Então, estou com um, um... Você copia e cola. E tem o cupom de desconto. Novembro. Bota lá. É, eu tenho cupom de desconto. O Léo falou naquela aula lá. Se eu botar novembro, só que é só até o final do mês. Tá bom? Aí você coloca lá, o curso vai ficar quase metade do preço. 30% já é um baita desconto, tá bom? Valeu, abração aí, hein? Aqui vou dar uma panorâmica do estúdio. Ó. Yellow submarine, we are living. Isso aqui é minha raridade aqui, JX8P. Isso aqui eu toco uma guitarrinha também. Na verdade é do meu filho, né? Olha lá, as guitarrinhas de violão do meu filho, mas eu tenho usado. Ele, ele deu uma... Ele deu uma travada na, na história do, da música dele por hora, mas eu vou botar a pilha. E aqui eu amarro com um ritmo eletrônico que é bom para teclado, usar as baterias, para fazer as contagens. E esse meu aqui é um sintetizador. Esse aqui é um sintetizador. Eu toquei muito tempo num grupo de Pink Floyd Cover, chamado Eclipse. Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu toquei nessa banda lá do Rio. Sou carioca, mas morando aqui em Visconde de Mauá. Valeu!
Então, um abração aí.